jag fick åka med på hans resor och jag fick vara med i hans jobb. Så han betydde väldigt, väldigt mycket för mig. En viktig person. Kanske den viktigaste. Han tog mig på allvar och det har betytt mycket för mig i mitt liv. Sen växte jag upp. Jag blev själv entreprenör, reste mycket i mitt jobb. Min pappa gick i pension efter ett lyckat affärsliv. Jag var mest utomlands och jobbade eller reste i Sverige. Så jag kunde inte besöka honom så mycket som jag hade önskat. När han blev äldre. Sen blev det också så tråkigt att han blev sjuk. Han drabbades av Parkinson. Och till sist blev han så risig som han hamnade på ett boende. Jag försökte att ta så mycket tid jag kunde och hälsa på honom. Och när jag hälsade på honom så tränade vi tillsammans. Han hade fått ett sjukgymnastprogram som han absolut inte kunde utföra själv. Och på det här boendet där han bodde till slut så eh, fantastisk personal men de hade varken tid eller lust eller ork att hjälpa honom med hans program. Så jag försökte träna med pappa efter bästa förmåga eh, för han mådde väldigt, väldigt bra av det både mentalt och i kroppen och hålla den så bra som möjligt så länge som möjligt. Jag kunde hälsa på honom inte ens en gång i veckan, kanske varannan vecka en gång, eftersom jag jobbade så mycket och reste så mycket. Men då tänkte jag så här. Jag sitter dessutom i en styrelse på ett ganska stort frisportföretag uppe i norr som ni kanske har, även om jag bor i Stockholm. Jag känner en hel del träningsfolk, duktiga PTs. Mm. Jag anställer en PT. Jag anställer en PT som ska vara hemma hos min pappa på hans boende. Åtminstone två gånger i veckan. Och se till att han får rätt träning, bra träning. Får känna sig så frisk och pigg och stark som det överhuvudtaget är möjligt. Fast man är äldre och sjuk. Mm. Om ni bara visste hur många jag har pratat med. Hur många mejl, hur många telefonsamtal, hur många besök jag har gjort och träffat PTS. Eh, ingen ville eller tyckte sig kunna eller ha lust att jobba med min pappa. Och det här födde en jättefrustration och desperation hos mig för jag hade lovat honom. Jag sa pappa. Jag lovar dig att jag ska se till att du får en personlig tränare som kommer hem till dig ett par gånger i veckan. Och när han fick höra att jag lovade honom det så blev han så här mycket pigare. Men jag kunde inte hålla mitt krafte. Och den här frustrationen växte hos mig och det här är ganska många år sedan. Och gjorde, eh, jag gjorde mig väldigt ledsen och frustrerad. För det var inte en sjukgymnast som var läge just då. Det var inte det jag ville ha en tränare. Någon som tränar, frisk tränare. Jag letade i Sverige. Jag var nästan beredd att flyga dit någon eh, ett par gånger i veckan. Eh, men hittade inte den här personen. Jag började titta i Norden. Var finns de här specialistutbildade människorna som kan jobba med seniorer? Och jag började titta i Europa och den förvånansvärt liten del av vår bransch och industri som engagerar sig i den här gruppen. Sen tittade jag i USA. Fitness, senior fitness, senior hälsa, senior träning. Ja men ni vet, för sjuka och friska seniorer är gigantisk. Gigantisk och har varit i 20-30 år. Och för mig blev det där en helt ofattbar kombination. Vad är det liksom som gör att vi inte tar den här gruppen på riktigt, riktigt allvar? Eh, och jag är seriöst allvarligt bra av den här gigantiska gruppen. Mm. De här funderingarna eh, i mitt hjärta, därför att jag var så eh, förtvivlad över att jag inte kunde hålla mitt löfte till min pappa och min entreprenöriella eh, hjärna eh, satte igång eh, de här tankarna och nu har jag sedan några år eh, 
drivit det här i mitt huvud och nu driver jag ett bra, eh, en bra organisation, ett, ett företag där vi har tagit det här på allvar, Activage. Och vi ska jobba med Senior Fitness. Eh, nu ger vi vår första specialistutbildning som funkar i Europa och kommer att funka i USA. Om vi kollar på de här siffrorna en liten som en bra sekund till. 70% av Europas 55 plusare deltar aldrig i någon planerad fysisk aktivitet eller idrott. I samma studie eller i samma fråga här svarade 57% att de aldrig deltog i någon form av fysisk aktivitet. Som att cykla, som att promenera, som att göra trädgårdarbete. Jag själv tycker att det är oerhört skrämmande siffror. Inte bara för våra nuvarande seniorer, utan även för mig och för er som sitter här just nu. Det som inte de här siffrorna förändras rätt så omgående så kommer våra framtida sjukvård och äldrevård att vara helt körd i botten. Vi blir helt enkelt för gamla, men för sjuka. Jag heter Kristoffer Sjöberg. Jag bor i Stockholm, uppväxt i rätt vid Dalarna. Jag har bakgrund som elitidrottare, som jag fick, tyvärr fick jag att avsluta med 20 års ålder på grund av skada. Då lämnade jag in på Sennigborg-träning av en renslupp. Idag, fyra, snart fem år senare, kan jag säga att jag inte ångrar en enda sekund av den tid jag lagt ner på att inspirera och motivera äldre individer till en mer aktiv livsstil. Jag gick från elit till att träna eliten. Eliten kanske när jag talar så. Några kanske inte har gjort det. Eliten består av vår hundraåring som vi firade på djupet i våras. Vår 98-åring som rymde från sjukhuset för att han inte ville pissa ett träningspass. Vår 95-åring som är kraftigt synskadad men missar inte ett träningspass någonsin. Sen har vi ungdomarna som precis har fyllt 90 som nu får gratis träning. Det är rätt så häftigt. Jag fick som 20-åring Förtroendet att lägga upp seniorträningen för våra 90-grupper. Jag jobbar som tränare och projektledare för Aldrig Försäljning Projekt 90 Plus. Som 20-årig före detta elitidrottare hade jag en bild av vad seniorträning var. Det är något tråkigt, något som inte är utmanande. Du sitter på en stol, du sträcker på benet, du plockar äpplen eller rör dig till musik. Jag bestämde mig rätt snabbt att min seniorträning skulle aldrig klassas som tråkig. Det skulle vara något som var utmanande. Varför ska vi börja plocka bort saker när man blir äldre? Om vi inte får något som motiverar oss eller att vi inte har en utmaning så spelar det ingen roll om vi är 30 eller om vi är 70. Vi kommer inte tycka det är kul ändå. Så jag har sett 90-åringar, 94-95-åringar som utför perfekta kettlebellsvings. Jag har haft fem stycken 90-åringar som sitter och tävlar på rockmaskiner. Jag har 90-åringar som slänger 9 kilos medicinbollar till varandra. Och deras leenden sitter uppe i öronen. De tycker att det är så oerhört roligt och de missar inte en enda träning. De säger varje vecka att träningen, min grupp tränar på fredagar. Träningen på fredagar är det enda de ser fram emot. Det är det roligaste i veckan. Och då kan man tänka, som 90-åring, hur många kompisar, hur många anhöriga, hur många vänner har man kvar? Vi börjar falla av redan när vi är 55-60. Som 90-åring kanske aldrig kommer kunna skapa en ny kompiskrets. Min 90 plus grupp har 16 stycken deltagare, där den äldsta är 100 och den yngsta är 90. Och för de 16 har nu 16 nya kompisar. De träffas utanför träningen, de träffas under träningen, de träffas och fika. Då kan man ställa sig, för 90-åringar är det egentligen den fysiska aktiviteten som är det viktigaste. Jag tror inte det. Jag tror att den sociala gemenskapen är nästan viktigare för den åldersgruppen. Men vad är det vi har gjort med vår 90-plusgrupp? Nu kan ingen 60, 70, 80-åring säga att det är för sent att börja träna. För om en 100-åring kan ta sig till gymmet varje vecka, varför skulle inte den som är 65 kunna göra det då? Det 
Det vi även har lyckats skapa det är att våra yngre, våra ungdomar, säger att jag har bara 20 år kvar tills jag får träna gratis. Jag har bara 10 år kvar tills jag får träna gratis. Så helt plötsligt har de någonting att se fram emot. Nu är det inte längre någonting dåligt att åldras. Det är inte någonting som man tycker ser så negativt. Man ser per 90-åringar som tycker att det är väldigt kul att träna. I dagsläget så har jag fyra 90-plusgrupper igång med ungefär 40 deltagare i veckan som utför traditionell cirkelträning eller styrketräning. Vissa håller till i crossfit vissa håller till i vanliga gym, vissa håller till i gruppträningssalar. Utanför mitt projekt har vi även två 90-plusgrupper och en 85-plusgrupp igång i Sverige. Och det breddar sig hela tiden och det ökar på hela tiden. Men som ni, jag kan bara kanske har förstått, 90 plus är egentligen en väldigt liten del av den kundkrets jag tränar. Det är den som har fått mest massmedial uppmärksamhet, det är den som de flesta har talas om. Men jag tränar även de som är egentligen från 20 upp till 90. Som 20-åring så bygger jag upp ett helt nytt gym med inriktning på seniorträning. Idag har jag ungefär 400 medlemmar. Där 85 procent av medlemmarna är över 55 år. 40 procent av våra medlemmar är över 71 år. Och vi har väldigt trogna kunder. De trivs oerhört mycket. De trivs oerhört bra att kunna komma till gymmet och träffas. Vi har lyckats skapa en mötesplats. Så varför, om vi ser på siffrorna här igen, varför lyckas inte gym? Eh, locka till sig någon äldre kundgrupper. Jag hade för ett par månader sedan äran ska jag säga, att få ta med min 88-åriga farmor och 87-åriga farfar till gymmet. För att ja, få in dem och kanske börja träna. Det var den här 85-plus-gruppen jag startade. Jag tog med min farmor och min farfar och flera andra 85 plus som har sett mig växa upp. Så de visste vilken jag var. Min farmor och farfar var väldigt tveksamma. De sa, nej men Kristoffer, gym är inte riktigt vår grej. Vi vill inte riktigt åka dit. Jag sa, här, nu kommer jag vara med den här gången, då måste ni hänga med till gymmet. Testa på, kom och fika. Så de bara, ja, ja men vi får väl lov att ställa upp då. Så de kommer till gymmet, det kom tio stycken. Det första min farmor säger är att, men det är ju faktiskt rätt fräscht här inne. Och det är så att våra äldre har den bilden av en gymmiljö. Att den är skitig, att den är smutsig, att det står stora killar som skriker i speglarna. Då har ju gymmen egentligen gjort någonting fel. Vi måste ju klara att locka dem dit. Och det är det som vi vill hjälpa till med inom ActiveX. Jag vill kunna förmedla den kunskapen som jag har samlat på mig under fyra och ett halvt års tid nu. Jag hade inte möjligheten att kunna gå en seniorutbildning där jag fick lära mig om någon som hade jobbat med det länge. Hur jag skulle ta tackla de här grejerna när de har ont i knä, när de går på medicin eller när de har en sjukdom. Det har jag fått ta i kontakt med läkare, jag har pratat med min chef som också är läkare och tagit till med den kunskapen. Så den här kundgruppen jag ser den som en jättestor potential. Som PT jobbar ni kanske idag, framförallt på morgon. Kanske runt lunch och kanske på kvällen. Timmarna däremellan kanske är svårt att fylla. Tänk på att få vara PT och börja åtta och sluta fem. Kunna fylla de tomma timmarna med seniorer. Så det är just det här kunskapen. Hur bygger man ett träningsprogram för en 75-80-åring. Det är det jag framförallt kommer förmedla i vår Activation-bildning. Och som Katja sa så kommer det vara en certifiering och en utbildning som både är godkänd i Europa och i USA. Och det tror jag att vi är rätt så ensamma. Det är inte så många som har kollat på två världsdelar på det sättet. Ja, det... Känner sig rätt. <laughs> ja, för att knyta ihop säcken så eh, även om ursprunget för mig var att hjälpa min pappa som var sjuk så eh, är det så att utbildningen som vi har byggt nu eh, 
hoppas vi och känner ska attrahera även de som vill jobba med seniorer, vilket man måste definiera sig själv när man är senior. Vi sätter inte någon ålder på det. Därför det, det känner kundgruppen, det känner personen i sig när man tycker att man vill ha den specialistkunskapen förmedlad till sig. Men att du ska kunna jobba som PT på gymmet och ta den här kundgruppen ett steg längre och ta det på allvar. Men du ska också kunna jobba hemma hos folk för den marknaden är, den är mycket, mycket stor och den är inte fylld alls. Du kan ha x antal kunder i veckan som du går hem till och tränar på riktigt. Behöver inte vara sjuka, behöver inte vara att du är drabbad av något speciellt. Men det finns väldigt många, åtminstone i våra storstäder, som faktiskt vill ta hem en PT och jobba hemma. Så det finns väldigt stor potential, oavsett om du jobbar på ett gym eller om du är egen entreprenör och kan tänka dig att jobba hemma hos folk. Vill ni veta mer om utbildningen och hur vi jobbar så finns vi i Monter A0202. Flera utbildare och jag och några andra som jobbar i företaget. Och som sagt, utbildningen som vi ger nu, det är första steget. Sen kommer vi att jobba med senior fitness på många olika sätt. Jag hoppas ni följer oss under året som, som kommer. Får ni se vad mer vi kommer att göra. Men vi är jätteglada att ni kom hit och lyssnade. Och att ni kommer att ta den här gruppen på allvar. Och för mig är det jätteviktigt att det jag lovade min pappa som jag inte kunde uppfylla. Det vet att det kommer inte att hända igen. Jag vet att Nästa gång någon lovar det så finns det PTs där ute som både vill och kan jobba med den här fantastiskt härliga, stora kundgruppen. Ja, tror vi tackar ja. för oss. Och tackar kom, för att... kom förbi och låg där.